Wir begrüßen Jonas Matisek und Landry Noko. Grüß dich, Jonas. Hallo. Und Landry, good to have you here. Hallo. Welcome. So, Landry, first, congrats to a wonderful performance of the team and uh, of yourself. Uh, what do you think about this game today? Um, it was a hard battle. Um, it kind of got, got away from us towards the end. We kind of tried a um, little different things, kind of like changed the rhythm, but it kind of it didn't work. But um, we just got to move on from there and kind of get better as a team. So it was a, it was a good checkpoint for us. What was the problem in the last quarter from your point of view? Um, I think just rhythm, like I said, like we like better shot selection, knowing time and space, um, knowing like when to shoot and like when to pressure them and not um, playing pressure on them. Um, I mean, it's a lot of X's and O's, but we gotta, we just gotta find a way to play better towards the end. Also, er meint den Rhythmus dann verloren im letzten Viertel, was sicherlich auch mit Konzentration, mit Kraft dann zusammenhängt. Jonas Matisek ist mal wieder bei uns. Ganz toll, dass du wieder hier am Start bist. Wir haben dich vermisst. <lacht> Und haben viel auch mit Thomas über dich geredet, was du in der Schule so machst und so. Jetzt bist du wieder am Start und heute in dieser Atmosphäre. Vielleicht erstmal ein Wort dafür, wie das in der Halle ist, vor 13.626 Leuten zu spielen. Ja, also es war großartig heute auch wieder. Ich habe schon gesagt, also unsere Fans sind die Besten, keine Frage. Ich war sehr traurig, dass ich bei dem Valencia-Spiel nicht da sein konnte, wo die Halle wirklich, wirklich gebebt hat. Aber heute war es auch war es unglaublich. Es war so eine kleine Nacherfahrung für mich auf jeden Fall nochmal, ähm, es war super schön. Und ihr hört das ja auch sehr laut, also wenn du versuchst zu verhindern, und du hast das heute sehr gut gemacht, die Defense gegen Stefan Jovic, wenn du versuchst zu verhindern, dass der den Ball kontrolliert nach vorne bringen kann, dann hörst du schon diese Meute, die dir ins Ohr reinschreit, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, gerade wenn der Ball ins Ausfliegt oder so und, äh, und man dann eine kurze Pause hat, dann, dann pusht es einen auf jeden Fall sehr und gibt einem sehr viel Energie. Und heute war das Problem im Prinzip nur aus meiner Sicht, dass zum Schluss bei euch die Kraft gefehlt hat, oder? Ja, das ist natürlich äh, immer, immer ein Faktor und ähm, dann ist am Ende leicht zu sagen, dass die Kraft gefehlt hat. Ich glaube, ich glaube dass es nicht nur daran gelegen hat, sondern dass wir, dass wir auch noch viele Dinge verbessern müssen, viele Dinge ähm, eher optimieren müssen, besser machen müssen, um dann so eine extrem starke Mannschaft wie Bayern auch zu schlagen. Aber wir haben das Zeug dazu und äh, wollen es natürlich dann auch zeigen. Hat denn Bayern zum Schluss auch was verändert, was dann das Spiel gedreht hat? Ja, also natürlich jedes Team passt, passt äh, über das Spiel ähm, ihren Playing-Style an auf jeden Fall. Ähm, wir haben das gemacht, Bayern hat es gemacht. Ähm, die haben dann am Ende auch ihre Würfe getroffen, die wir dann auch irgendwann nicht getroffen haben. Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das dann so ausgegangen ist. Herausragendes Spiel von Landry Noko heute. Wir hatten darüber schon gesprochen. So, extraordinary performance today. Big man under the basket in the zone. And, uh, was it the atmosphere in the gym that uh, made it with you? Um, I mean, just being excited to play a good team, did it. Um, I mean, I know the type of team they are and like the soon, the new rivalry that we have with them. So it's gonna kind of just get me going and ready to play the game. So it just, I kind of just fed off that energy. You already know these guys under the basket from Bayern Munich? Yeah, yeah, I mean, we play them. This is my third time playing them, so I'm kind of familiar with them. And then they're your favorite players against to play? I mean, I guess so. Uh, either way, I mean, I'm, I'm excited to play against anybody when I get the chance to play. So whenever, whoever it is, I'm just going to be ready to play. It's a difficult situation now for Alba because you have to play such a lot of games. Uh, how can you deal with it until the playoffs come? Um, I mean, it's, it's been tough, to be honest, like a lot of traveling, no practicing, um, heavy games, back to back and that kind of stuff. But um, it's just going to be up to us, like the players. Um, do the little stuff like get the extra rest when you can. Make sure you like put your legs up or like get that extra treatment that you're gonna need for that little stretch that we have. So we just gotta stay focused. Also er meint auf jeden Fall den Fokus nicht verlieren und zwischen den Spielen ist wenig Zeit eigentlich dafür, um sich dann wieder zu regenerieren. Aber da muss man im Prinzip jede Minute nutzen. Wie machst du das denn, wenn man so, so in schneller Abfolge Spiele hat, wenig Training? Äh, wie macht man das zwischen den Spielen dann? Ja, auf jeden Fall. Ähm Wenig für die Schule lernen, auf jeden Fall. Musst du ja auch nicht mehr, bist durch, oder? Nein, nein, ich bin noch nicht durch. Ich, ah. nee. ich schreibe am Freitag noch äh, Mathe und danach habe ich auch noch eine Prüfung, aber ähm, es, geht, es naht sich dem Ende, also ähm, das, das ist alles gut. 
Nee, aber ähm, also Regeneration versuchen ganz normal, viel ins Eisbad zu gehen, viel, viel Erholung. Ähm, ja, es, es ist schwer, aber ähm, ich glaube, es hat jedes Team das gleiche Problem und deswegen müssen, müssen, müssen wir uns damit arrangieren. Bist du denn gut in Mathe? Ich bin ganz gut in Mathe, ja. Ah. Also, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfach, aber sollte klappen. Okay, ist, ist noch, noch jemand gut in Mathe? Jetzt muss ich gucken. Ja. Ach du Jemine. Ja. Das ist für dich. Sorry for me, he's from Munich. Ja. Ah, we can deal with it. So, what do you think now realistic is uh, to, to go on, on place three until the players will come uh, after Oldenburg or what is, what is going to work until the players will come for Alba team? What do you think? I mean, I'm, I'm the wrong person to ask that kind of stuff because like, I just take it a game at a day. Um, I don't usually pay attention to that kind of stuff. I'm just worried about the task at the end, the first game that we have and worry about it at the end. So. Also, Landry interessiert das gar nicht, auf welchem Platz man einläuft. Im Prinzip dann in den Playoffs ist entscheidend, wie gut man dann ist. Ist es auch so deins oder rechnet man dann doch schon so ein bisschen durch? Wir rechnen ja ständig, wo man landen könnte. Ja, natürlich kann man rechnen, ähm, aber mal, erstmal muss man auch die Spiele gewinnen. Also ähm, man kann hin und her rechnen, ob man jetzt Dritter wird, gegen Bayern erst im Finale spielt. Ähm, letztendlich, um Meister zu werden, müssen wir sie alle schlagen, wie, wie Landry schon gesagt hat. Und äh, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und deswegen gucken wir, glaube ich, eher jetzt von Spiel zu Spiel, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir dann am Ende stark genug sind, um äh, dann alle zu schlagen. Hast du genug Unterstützung vom Team für dein Abi, für die letzten Klausuren jetzt? Drücken dir die alle die Daumen oder sagen die irgendwie, oh, der Streber? Die drücken mir alle die Daumen da. da. Bei Mathe kann dir niemand helfen, oder? Wahrscheinlich. Nee, ich äh, versuche da eher alleine zu lernen. <lacht> ähm, nein, aber da habe ich die volle Unterstützung. Wann drücken wir denn die Daumen am, am 3. Mai jetzt? Wann bist du dran? Um 9 Uhr morgens. 9 Uhr morgens, Jonas Matisek am Freitag. Wir alle drücken die Daumen, da hinten wird schon angefangen zu drücken. Dankeschön für heute, für ein tolles Spiel. Danke für euren Besuch hier beim Lotto Berlin Fan Talk. Thank you very much, Landry. See you soon. Dankeschön, Jonas Matisek. Alles Gute.